Her skal du høre noget om montage af en gavlbeklædning. Og til det skal du bruge det værktøj, jeg har lagt ud her. Du skal selvfølgelig bruge noget at måle med, og noget at markere med. Et vatterpas, noget til at skære dine brædder med, og så noget til at gøre dem fast med. Og jeg bruger nogle skruer, som selvfølgelig er egnet til at sidde uden dørs. Det første bræt, du sætter på her, det skal jo sidde i vage. Og jeg kan lige sige til dig, at det jeg bruger her, det er et formalet bræt, som altså både har en not og en fer, så det er egentlig bare at bygge dig op af. Det første bræt, jeg har sat på, det har jeg sikret mig, sidder i vage med mit vatterpas her. Det er altså rigtig rart at have et langt let, fordi skulle der være lidt krum i det, så kan man altså afsløre det med det samme, når man lægger sådan et langt øh, vatterpas på. Og det her, det sidder rigtig fint, så jeg kan jo godt få det næste bræt på. Du skal være opmærksom på, at her under, der sidder der nogle lister. De skal være trykkomprimeret, fordi kommer der fugt derind, jamen, så er det meget rart, at de holder i mange år. Og hvis du kigger herop, så er der lavet lidt afstand. Jeg har lavet en 15-20 mm afstand, både oppe og nede, sådan så du kan få ventileret dine brædder på bagsiden. Fugt, det kan altså godt blive fanget herinde, så det skal ikke være alt for tæt der. Når jeg skal have den næste række brædder på, så skal jeg jo selvfølgelig skære skråt op mod den beklædning her. Og der er det altså smart at lave en lille skabelon, eller en lille model her af den skråning. Og den har jeg altså lavet her, den kan jo så tegne over på de næste brædder. Inden du sætter din streg her, så skal du lige tænke på en ting. Det pæne snit, det er jo altså pænest at få fremad, der hvor man kigger. Og sådan et snit her, det bliver altså altid pænest på bagsiden, hvis du skærer med en stiksav, ligesom jeg skal til at gøre. Så her kunne jeg egentlig bedst tænke mig at tegne op på bagsiden. Og så lad brættet ligge sådan her, når jeg skærer. Hvis du er færm med en stiksav, så kan du også sætte stiksav nedenunder og køre sådan her. Men det kræver, at man har kørt nogle meter med en stiksav, før det bliver pænt. Nu kan du faktisk lige se, prøv at se på bagsiden her. Det er altså det, der vender op af. Det er jo den vej, at klingen skærer. Og hvis vi lige kigger her på bagsiden, så bliver det altså helt skarpt her. Altså et dejligt, let arbejde det her at bygge dig ud af med de her brædder. Hvis du laver en samling med to brædder, så skal du lægge dem over sådan en liste her. Og det er altså også luksus lige at lægge lidt trappeskyldelse ind på selve endetræet. Men nu skal jeg bare videre. Det var den sidste skrue. Og lige her til sidst kan jeg måske lige få jer til, at jeg startede med det nederste bræt, for at være sikker på at have et helt bræt i bunden. Og en anden ting er jo også, at det er meget rart, at man lige kan lægge sit vatterpas på det nederste bræt, så man har det rigtige hold deroppe af. Men det var sådan set det. Så skal det egentlig bare have en tur med lidt trappeskyldelse, og så er den fikset.